<laughs> okay, so um, when my son was about seven years old, so när min son var uh, ungefär sju år gammal, uh, he did not like to go to sleep at so night. Tyckte han inte om att gå och lägga sig. Even now, sometimes if you say to him, Mike, are you tired? He's like, no, no, I'm wide awake. <laughs> Även nu ibland om du säger åt honom, Mike, är du är du trött sen? Nej, 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 jag är vaken. And then you can see him like. Men du ser han liksom. And uh, when, but when he was seven, uh, he had all sorts of plans so that he wouldn't have to go to sleep. Men han var sju så han alla möjliga sorters planer så att han inte skulle behöva gå och lägga sig. So we'd be getting him ready for bed, and he would say, Dad, I want to read the encyclopedia so of the world. Så när vi fick han redo för att gå och lägga sig så sa han, Pappa, jag vill läsa. Or, or he would negotiate. Can we read three books tonight? Eller han förhandlade. Kan vi läsa tre böcker ikväll? And you know, as a parent, maybe you don't know this, but as a parent, sometimes you grab like some pages together and try and flip quickly. Men vi är nog känner igen det här, men som förälder ibland så tar du söker du ta många sidor samtidigt och bara. And sometimes you'd see his eyes closing, 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 and then you'd see you flip the pages together, like ten pages at once. Så ibland du väntar du tills du ser att han håller på att somna. Och då tar du många sidor samtidigt. Or right in the end of the story, like, and they all lived happily ever after. Och sen i slutet av berättelsen, så oh, de levde alla lyckliga. Alla and he would go, no, 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 daddy, no, no, you skipped half the book. Och han säger, nej, nej, pappa, nu skippar du. Go back. Gå tillbaks. So it was really difficult. Så det var väldigt svårt. I remember I had traveled away, so I went was teaching, I think, in England. Så jag kommer att jag reste bort en gång och undervisade i England. And I get an emergency text message from Donna Ray. Och jag fick nöd SMS från Donna. She's like, help me. Hon sa, hjälp mig. And I was like, oh no, what's happened? <laughs> och jag sa, oh nej, vad är det som händer nu? Expecting the worst. Och jag tänkte, nu är något hemskt som har hänt. But what had actually happened was, uh, he was going to bed. Men så, vad som faktiskt hade hänt är att uh, han gick till sängs. And Donna was like, have you brushed your teeth? Och Donna sa, har du uh, borstat dina tänder? You need to get into bed. Du måste gå till sängs. And he said, okay, mommy, I, I, I'm in bed, I brushed my teeth, I'm och, ready. Och han sa, okay, mamma, jag borstar mina tänder, jag är i sängen, jag är redo. But can I ask you just one question Men before I go to sleep? En fråga innan jag går och lägger mig. So Donna was like one question. En fråga så hon. Okay. He's seven years old. Han är sju år gammal. He says to her, "Mommy, I'll go straight to sleep after you answer me this." Och han säger till mamma, "Jag kommer gå och lägga mig direkt efter att du har svarat på det här." Please, can you explain the Trinity? Kan du snälla förklara <laughs> treenigheten för mig? So, he's 14 now. Han är 14 nu. He hasn't slept since seven to 14. Han, han har inte sovit sen sju till 14. If you see him, he's like a zombie. Om du ser honom, han är som han är som en zombie. Very red eye. No, I'm not. Väldigt röda ögon. Nej, ska jag bara. But it's a good question. <laughs> Men det är en bra fråga. Especially if you don't ever want to go to sleep. Särskilt om du aldrig vill gå och lägga dig. It's pretty smart. Det är rätt så smart. So Donna texts me. Så so Donna, hon skrev till mig. And she says, "Help me." Hon sa, "Hjälp mig." You just need to text me back, explain the Trinity. Och du behöver bara skriva tillbaka till mig och förklara treenigheten. Så. <laughs> So a seven year old wants to know what is the Trinity so, and Don is sending me a text so I can explain it in text. Så en sjuåring vill veta vad treenheten är och Donna skriver skicka ett sms och förklara. So we have uh, 50 minutes. Så vi har 50 minuter. The Trinity is like a PhD Christianity we think. Så so, det är en PhD krist kristendom så. So. You know it's advanced Christianity. Maybe after 100 years once you've been saved you can start to understand the mystery. Det är avancerad kristendom men när du varit frälst kanske 100 år då då kan du börja tänka på det. The things that churches don't talk about is humanity and trinity a lot of the time. <laughs> De sakerna som kyrkan inte talar om är många gånger mänsklighet och treenighet. Because it's very intimidating. För det är väldigt skrämmande. To even begin to talk about the trinity. Att ens börja och tala om det. If you meet Muslims and you try to explain we have we have three persons but one god they go the four Om du om du försöker förklara för muslim att vi har tre personer men en gud because they can do math <laughs> så säger de va How can you have three but it ends up equaling one För de fattar matte då hur kan tre bli en And then we use all sorts of metaphors Och vi använder alla möjliga metaforer So we say god is like a boiled egg <laughs> Gud är som ett eh, kokt ägg The shell and a white and a yolk and it's three but it's one. Det är skalet, äggvitan och äggulan, så det är tre ett. Or he's like a tree with branches, a trunk and the roots. Eller han är som ett träd med grenar och stam och rötter. Or he's like uh, water. Eller han är som vatten. Which can be ice or a gas or a liquid. Is, uh, uh, 
vätska eller kondenserat. But is God any of those things? No. Men är Gud något av de här grejerna? Nej. You can't take something from creation and explain the uncreated. Du kan inte ta något från skapelsen och förklara det oskapade. So it's a mystery and it should remain a mystery. Så det är ett mysterie och det borde fortsätta vara ett mysterie. But I want to just do a little exercise with you. Men jag vill göra en liten övning tillsammans med er. And I'm hoping we can do it in the short time that we have. Together. Och jag hoppas vi kan göra det på den korta tiden vi har. And you're going to help me in the process. Och ni ska hjälpa mig i processen. Because every other religion believes in singular god or singular gods. För varje annan religion tror på en gud eller många alltså en samma gudar. So Hinduism believes in thousands of deities. Så hinduism tror på tusentals olika gudar. But they don't work together like our trinitarian god. Men de funkar, de jobbar inte tillsammans som våran gud. Or we believe in a singular god. Eller så tror vi på en enskild gud. And it's so important that God is both Father, Son and Holy Spirit. Det är så viktigt att Gud är just Fader, Son och Helande samtidigt. The word Trinity isn't even in the Bible. Så ordet trinitet finns faktiskt inte ens i Bibeln. But it's implied through the narrative of scripture that God is both a Father. Men det är liksom på man förstår det för det i det hela Bibeln ändå. A human brother in Jesus. En mänsklig bror, Jesus. The Holy Spirit is revealed at Pentecost. Helian är uppenbarad i Pingst. So our impression is that the Father is in the Old Testament wearing a mask. Så so, uh, so som vi förstår det är att fadern är, är i Bibeln och har en mask. And then it's time for Jesus so he does a quick costume change och and whips det, off that mask and puts on the Jesus mask. Sen är det Jesus mask. dags liksom och då byter han mask och tar på en annan. And then Jesus says, "It's better for you that I go, because then I'll send another dude, the Holy Spirit." Och sen säger Jesus att det är bättre att jag sticker för jag kommer sända en annan snubbe. And Jesus says, "Send and whips off that mask, and then the Holy Spirit comes." No, but that's fake. Och sen så byter han mask och tar på sig hela andra masken. God has always been Trinitarian. Men från han har alltid varit trinitär. So when God says, "Let there be light," He says it in unison, three voices, three persons within the Godhead created. Så när Faden säger att låt det vara ljus, så säger han det i tre stämmor samtidigt. When God makes physical things out of spiritual. När Gud gör fysiska saker från andliga. There's something of the incarnational qualities of the second person of the Trinity, Christ, in that. Så är det någonting av de inkarnerade kvaliteterna i Kristus i det. When the Holy Spirit hovers over the waters as creation is being formed in beauty and order and abundance. När helande svävar över vattnet medan skapelsen håller på att bli gjord. Everything God does, he does as three and one. Så allt Gud gör, gör han som tre i en. So he comes to meet Abraham. Så han kommer till mig med Abraham. And he says to Abraham, I am God and I am one. Okay, han kommer till Abraham och säger, jag är Gud och jag är en. Why is that important? Han säger, och varför är det viktigt? Well, it's because Abraham is a polytheist. Och det är för att Abraham är en snubb som tror på många gudar. So if God had said, hey Abraham, nice to meet you. I am the Father, the Son and the Holy Spirit. Så om Gud hade kommit till honom och sagt, hej, trevligt att träffas. Jag är fadern, son och en helig ande. He would be like, okay, great, high fives all around. So I'd say, oh wow, nice, high five, tell you. Join the queue. Och ställ er i leden. Because I have thousands of gods, I'll get to you maybe in ten years time. För jag har tusen gudar, så jag kommer till er om några år. We'll hang out. Vi kan hänga då. Right, it's so important that God says, I am God and I am one. No other deity compares to me. Att Gud säger att jag är Gud och jag är en och ingen annan Gud kan jämföras med mig. This is also what God does through Moses because he's both revealing himself to the to the Hebrew people and to the Egyptians. Och det är det här Gud gör med Moses för han visar sig själv för hebreerna och för egyptierna. But just a few chapters later, God appears to Moses as three persons. Men i han visar sig också för Moses som tre personer. And and uh, sorry to Abraham as three persons and Abraham runs out of his tent. Okej, okay, han visar sig för Abraham som tre personer. Abraham springer ut ur sitt tält. And he tells his wife we're going to host this person. Och One person. Abraham That's säger weird. it's a weird passage. Säger till sin fru att vi ska vi ska välkomna in den här personen. So already in the Old Testament God is introducing himself as Trinitarian. Så so i Gamla testamentet så introducera Gud sig själv som trinitär. It's not PhD Christianity. It's fundamental. Så är det inte liksom P- PhD kristendom utan det är, det är grundläggande. No, no other religion has this concept of three in one trinity. Ingen annan religion har det här konceptet om tre i en. Okay, so we're going to do a little exercise together. Så vi ska göra en liten övning tillsammans. And we'll spend some time looking at a singular god. Och vi ska uh, spendera lite tid och kolla på en enskild Gud. A singular god means there is no trinitarian fellowship. Och en enskild gud betyder att det finns ingen trinitär gemenskap. 
And what we're going to do is compare and contrast a singular god with a trinitarian god and see the difference. Och det vi ska göra är att vi ska ställa en enskild ensam gud mot en trinitär gud och kolla på skillnaderna. Okay, so um, I'm going to use my iPad. Så jag ska använda min uh, iPad. And uh, Mike, do we have some paper? Or I think we could just. Okay. So what we're going to do is maybe in our rows, what we'll do is we'll look at a singular god. I'll ask you some questions, and you'll write some things down. So we will. We ska göra att vi så som vi sitter i raderna så kommer jag fråga er frågor och så ska vi prata om det. And we're going to do it quite quickly. So each group needs two sheets of paper. Så vi ska göra det fort så varje grupp behöver två stycken papper. So in your row, you just need two sheets of paper between all of you. Så i er rad så behöver ni bara två stycken papper allihop tillsammans. And maybe you need a book or something to press on as you write. Och så behöver ni kanske något att hålla papperna mot en bok eller något så att det går att skriva. What you're going to do with your first sheet of paper? Vad ni ska göra med er första ert första papper? Is right in the middle. You're just going to write, write God with a sing, with a small G. Är att ni bara skriver mitten av pappret Gud med litet G. And you're going to write singular. Under it. Och ni skriver enskild. So singular means God is one. Så so, singular betyder att Gud är en enskild. But not three in one. Men alltså inte tre i en. So this is not a biblical God. Så so det här är faktiskt inte en biblisk Gud. This is not the God revealed in the Bible. Det är inte den Gud som är uppenbarad i Bibeln. It's perhaps a more like Allah. Det kanske är lite mer som Allah. Okay, so then we're going to do on the second sheet of paper. Sen så ska vi göra på andra pappret. God with a big G. Det är Gud med stort G. And this is Father and Son and Holy Spirit, the och biblical där, God. Och det är Fadern, Sonen och den heliga ande, den bibliska guden. Okay, so you're going to write those in the middle of your page. Så ni ska skriva det här i mitten på pappret. You can leave lots of space all around the ni, page. Ni kan lämna massa tomt utrymme runt om på pappret. And what we're going to do is I'll ask you some questions and in your group in your row you'll talk about it together and, and write some things down. Så vad vi kommer göra är att jag kommer fråga er lite frågor och ni i er grupp ni kan snacka tillsammans och svara på frågorna. Okay, you all have this God singular on one sheet. Så har ni allt det här. And God Trinity on the other. Och den andra att Gud är trinitär på andra pappret. We're going to start with the singular God so you can set the God of the Bible aside for now. Så so, vi ska börja med den ensamma enskilda guden så ni kan ta och plocka undan den bibliska guden lite. Okay, so I'm going to ask you some questions to prompt your thinking. Så jag ska fråga er några frågor för att sätta igång er att tankeverkstad. And we're going to do a mind map so you're going to draw some like spider legs coming out. Så vi ska göra en en tankekarta på så ni kan göra lite spindelben. With some different ideas. Med lite olika idéer. Okay, now I want you to pay attention because we're talking about a singular God. This is not the God of the Bible. Så nu vill jag att ni är uppmärksamma för nu talar vi om en enskild Gud, alltså inte Bibelns Gud. And we're told that in the beginning there was God. Och vi får veta att i början var Gud. And nothing else. Och inget annat. So literally it's just God. Så so det är bara alltså bara Gud. This is before he creates anything at all. Det är före han skapar någonting. And all we're going to do is use our imagination to imagine a singular God with nothing else in existence. Så so allt vi ska göra är bara liksom fantisera eh, hur det är med bara en Gud, med ingenting annat runt bara Gud. Okay, so my first question is Så so min första fråga är What is this singular God's nature and character? Så vad är den här enskilda gudens natur och karaktär? Okej. Okay. Okay. Any ideas? Anybody want to shout out an idea? Är det någon som vill ropa ut något? Nothing else exists, just one god. Det finns inget annat, det finns bara en gud. What could we say about that god? Vad kan vi säga om den guden? He hasn't created anything yet. <laughs> so he's still sitting there in the just in nothing. Så han har inte skapat något än, så han bara sitter där själv. Det är inget. We're going to get to creation. Okej, okay, yeah, he could be everlasting. Ja, yeah. I mean, han skulle kunna vara eh, evig. Anything else? Alone? Ensam. Right, because it's only him. There's nothing else. Just he's alone. Det är bara han, han är ensam. Okej, okay, all powerful. Allsmäktig. Sorry, I'm writing English because I don't write Swedish. But jag skriver på engelska för jag kan inte skriva på svenska. Good, some more? So he's alone, anything else? Så han är ensam, något mer? Så han är okay. överallt, han är alls närvarande. 
Is he communicating? Communicera. Han är han är stum. So no communication. Ingen kommunikation. No relationship. Ingen relation. I mean, maybe he's talking to himself. Han kan gå snacka med sig själv. Like a crazy person. <laughs> Som en galen. Han är galen. Frågetecken. <laughs> What is he doing? Vad gör han? Nothing. Inget. He could be lazy. Han skulle kunna vara lat. What else? Något mer. Bored. Uh, uttråkad. Oh, okay. <laughs> Busy doing what though? <laughs> yeah, okay. Upptagen med att tänka på vad han ska skapa. So he could be planning something, right? Han kanske planerar någonting. Okay, next question. You ready? Nästa fråga är er då. What is his motivation for creation? Vad är hans motivation för skapelsen? Look at his attributes. Kolla på de här attributen. He wants so what does he want? Some friends. <laughs> Vad vill han? Han vill ha vänner. Oh, it makes you feel sad for him. Oh, so less up. He wants some friends. Han vill ha vänner. <laughs> okay, some more? Okay, något mer. Okay, he want yeah. Han vill att uh, något ska tillbe honom. He wants worship. Han vill ha tillbedjan. Oh. Vi... Do, do we agree with Mike? <laughs> What? He wants slaves. Han vill ha slavar. Maybe. Kanske. I mean, he just wants anything to interact with, right? Han kanske bara vill ha någonting att interagera med. He, han, uh, han vill ha dock. Okay, he wants to tell a story. Dockor att leka med, kunna berätta en berättelse. Say it again. Self. So he like he's selfish or is that what you mean? Yeah, potentially. Yeah. Han är möjligtvis självisk, yes. Okay. Han. He wants to create. Han vill gärna skapa. Okay, next question, are you ready? Är ni redo nästa fråga? What does his creation look like? Hur ser hans skapelse ut? Lo- lonely creation. En skapelse. Do you want to explain a little more? Vill like why det? why lonely? Mm-hmm. So I mean the biblical Bible creates in his image, right? His, his everything about him is reflected in everything he makes. Så den bibliska guden allt han skapar är liksom en avbild en reflektion av den han är. So in this case God is also going to create in his image which means lonely isolated. Så i det här fallet så kommer Gud fortfarande att göra i sin avbild vilket då betyder ensam och isolerad. Exakt. Yeah, but this is not the trinitarian god. This is the singular version. Men det är den uh, ensamma guden. We're going to look at the trinitarian version in a second. Vi ska kolla på den trinitära versionen snart. Because this is hugely different. Where you begin is so important. För det här är väldigt viktigt uh, hur du börjar är väldigt viktigt. Because it determines where you end. För det avslutar vad var du slutar någonstans. Because we're told God is the alpha and the omega. För det står att Gud är alfa och omega. Okay, what else, what else about his creation? Yes. Okay, so big hierarchy. A Okay, one so, sided communication. Och, uh, en, uh, communication. So det är självvist det liksom inte ut, uh, gjort ur kärlek utan det är för hans skull. So he might be all powerful and everywhere at once but he's also very needy. Så so han kanske är allsmäktig och han kan vara överallt samtidigt men han är samtidigt väldigt i stort behov. Okay, no diversity in creation. 
Do you want to explain, Donna? What? <laughs> minions, minions. So he might create something, but he'll just do copy paste, copy paste, copy paste. So I can just copy and alter, but he'll just copy and alter and copy and alter. And we'll probably still walk around and go, "Wow, every tree is a Christmas tree, but aren't they beautiful?" Or we can just go around and go, "Oh, all the silly things aren't they?" Or it's like going on outreach where you only eat bananas for three months. We can just go around and go, "Oh, all the silly things aren't they?" And you've got your quota for life. And you've got your quota for life. Och du har fått din kvotering för ditt liv. Like even if I just see a banana, I want to throw up. Om jag ser en banan så vill jag spy. Because maybe you just give us only one banana and there's no diversity in our diet. Man kan bara ge oss bananer, det finns ingen variation överhuvudtaget. We would call this God a God with a big, big what? Ego, right? Vi skulle kalla den här guden någon med ett stort, stort ego. I mean, this is a narcissist. Det här är en narcissist. He creates everything around him to serve him. Han skapar allt runt honom för att tjäna honom. Okay, my next question: How would God govern His creation? Min nästa fråga är hur skulle Gud ta hand om sin skapelse? How would He govern His creation? Så hur skulle han ta hand om sin skapelse? Okay, by yeah. Genom befallning. Okay, by command. Sounds good. Say say louder. One more. Oh, fearsome! Yeah, yeah, yeah. Fruktan, fruktan skor, fruktan svärd. Some more? Mer? Louder? Tyrant. En tyrant. Harsh. Harsh. Hård. No grace. Ingen, ingen nåd. No forgiveness. Ingen förlåtelse. What if you said something that he disagreed? Men vad händer om du säger något som han inte håller med om? Punishment. Straff. Would there be free will? Skulle det finnas fri vilja? A dictatorship. Diktatorskap. <laughs> Mugabe, Idi Amin, all these dictators. All of them are all dictators. No, not in that style. Putin, Putin. North Korea, North Korea. No love. In your childhood. Yeah, very fear. No mercy. I think I wrote that somewhere. No mercy. Okay, look at this. Capricious. You want to explain? <laughs> you want to define that for us? So angry, vindictive, violent. Arg, våldsam. He can just take what he wants. Han bara tar det han vill ha. Take your life. Han tar ditt liv. I mean, you don't want to meet this god in a dark alleyway. Du vill inte möta den här guden i en mörk gren. Because it's somewhat terrifying. För det är rätt så läskigt. Or he could just treat us like like science rats. Eller så kan han bara se oss som labrotter. And make us run a maze. Och bara få oss att springa en i labyrint. Looking for cheese. Kolla efter ost. He could also decide, well, Wednesday is no gravity day. Is what? No what? No gravity day. Okay, eller så kan han bestämma sig att på onsdag, då är det ingen gravitationsdagen. Just to have some fun. Bara för kul, liksom. Right? No care for us. Ingen, ingen omtanke för oss. Happy to experiment, change things Glad up. Glad i att experimentera, ändra på grejer. Okay, when you look at this, 
Så när ni kollar på det här. How does it make you feel? Hur får det dig att känna? Depressed. Eh, deprimerad. Upset why? Ja. Yeah. Frustrerad. Det finns inget du kan göra. So I mean the best you could do is try and please him. Så det bästa du kan göra är att försöka behaga honom. Tell everybody else the propaganda he keeps putting out. Så som alla propaganda som han trycker ut. Try and stay close to him. Jag bara försöker vara nära honom. Because that might just save your life. För det kanske räddar ditt liv. But you're mostly living terrified. Men eh, mest av tiden så lever du eh, rättsgrämd. Okay, any other thoughts? Några andra idéer? Okay, well done. You created a monster. <laughs> Jag skapat ett monster. <laughs> Good job. <laughs> Bra jobbat. When you look at this, it it gets hard. This is hard to look at after a while. Så när ni kollar på det här, det blir rätt så tufft efter ett tag. You notice we've changed nothing about him. Så ni inser att vi vi har inte ändrat något med. He's still all powerful, everywhere at once, all knowing. Han är fortfarande allsmäktig. Han kan vara överallt. Han vet allt. But now because he's singular. Men eftersom att han är enskild. He is probably very evil. Så han förmodligen väldigt ond. He has no community, no family. Han har ingen gemenskap, ingen familj. He creates out of this endless depth, this bottomless hole of need. Så han skapar bara ur det här djupa hålet av behov. And we've created a narcissist. Och vi har skapat en narcissist. A big ego. Stort ego. Where everything must serve and worship Där and allt be enslaved måste tjäna och prisa. Okay, I'm going to switch the page. Yeah. <laughs> Well done. Bra jobbat. We're going to do the same thing now. Så, så vi gör samma sak igen. Same exact questions. Samma fråga. Let's talk about the God of the Bible. Så nu talar vi om Bibelns Gud. Who is God before he creates anything at all? Så vem är Gud före han skapar någonting? N- nothing else exists except In- Father, Son, Holy Spirit. Inget annat finns förutom Fader, Son och Helgande. Go. Relational. Han How do we know? Relationell. How do we know he's relational? Hur vet vi det? Yeah, the three persons of the Godhead are constantly relating. För att de tre personerna i, i Gud är i, i relation. Yes, us. So that that shows it's community. He's doing things together. Så det är oss vi det, det visar gemenskap att vi gör det tillsammans. He's not alone. Han är inte ensam. Say it again. Yeah, he's he's. We can. We we don't have well when we don't exist yet, but <laughs> but yeah, he's beyond understanding. Han är bortom full förståelse. I mean, even after he creates us, he's still beyond understanding in so many ways. I mean, I even after that, he has created us, so got yeah, bortom full förståelse ändå. But that's also the most wonderful thing about him. Men det är också en av de mest fantastiska grejerna med honom. We get to know him and make him known. Är att vi får ju lära känna honom och göra honom känd. And you can only make him known to the measure that you know him. Och du kan bara göra honom känd i den mått som du känner honom. And we spend the rest of our lives getting to know him. Och vi spenderar resten av våra liv att lära känna honom. If you ever meet somebody who goes I know God, run. Om du möter någon i ditt liv som säger jag känner Gud, spring. Away. Bort. Those are dangerous people. De är farliga. We're trying to retain the mystery of, in, of Trinity. Vi försöker behålla mysteriet av treenigheten. It's not a problem to be solved. Det är inte eh, ett pussel som vi försöker lösa. Okay, some more. He's love. How do we know? Han är kärlek. Hur vet vi det? They love one another. De älskar varandra. They defer to one another. They prefer one another. There's not one person grabbing the mic. <laughs> like Kanye West. Så de, de föredrar varandra. De, de, det är inte någon som bara... Tar åt sig micken, som What about ge. all the gifts of the spirit that were revealed at Pentecost? Så vad tänker vi om alla de nådegåvorna som blir uppenbara på pingst? They're here. De är där. Before God says let there be light. Före Gud sa låt det vara ljus. He's good, he's kind, he's long suffering, he's patient, he's gentle. Han är god, han är han är alla de här goda egenskaperna. These are not things that has appeared when the holy spirit came at pentecost they're who he is det är inte bara egenskaper som som kom när helande kom utan det är vem han är gud 
the gifts shared between the three persons in the Trinity. Det är de här gåvorna som är delade i personerna i Trinitet. It's amazing. Det är fantastiskt. Stable. Han är yes. stabil. Why is that good? Varför är det bra? You can rely on him. För att du kan lita på honom. He's consistent. Han är stabil. And then what he creates stays consistent. This, we can navigate by the stars. Och efter att han skapar så är han fortfarande samma. We can trust that he is good. Vi kan lita på att han är god. So he's both the same yesterday, today and forever and new every morning. How can he be both? Så han är fortfarande samma igår, idag och imorgon men fortfarande ny varje morgon. Hur kan han vara det? It's because he's trinitarian that he can be both. Därför att han är trinitär, därför kan han vara båda. How can he hold both values, justice and mercy at the same time? Hur kan han hålla båda värdena liksom rättvisa och barmhärtighet samtidigt? It's because he's trinitarian. För att han är trinitär. Otherwise he could choose. I'm I'm going to choose justice today. I'm going to choose mercy tomorrow. Annars hade han kunnat välja, men idag väljer jag barmhärtighet och idag imorgon väljer jag rättvisa. Okay, very good. Some more? Not mere. Communication constant, right? Communication constant. Friendship. Vänskap. Does he lack anything? Är det någonting som han saknar? Is he needy? Är han i, i stort behov? Eternal. Han är evig. Still, he's still all powerful, everywhere at once, all knowing, all of those attributes. Han är fortfarande allsmäktig överallt samtidigt. Han vet allt. Good. Creative. Kreativ. Okay, what is his motivation for creation? Vad är hans motivering till att skapa? Any thoughts? Några idéer. To ref- say it again. Who said that? To reflect who he is. Yeah. Reflektera den han är. Which is why he creates image bearers. Vilket är varför han skapar avbilder. You are a human mirror. Du är en mänsklig spegel. Like a selfie. <laughs> Som en selfie. He took a selfie and that's you. Han tog en selfie och det är du. It's pretty cool. Det är rätt häftigt. What else is motivating him to create? Vad är det mer som motiverar honom till att skapa? Is it because he wants to be worshipped? Är det för att han vill bli lovprisad? Is it because he wants a family? Är det för att han vill ha en familj? Is it for any other reason? He already is a family. Finns det någon annan anledning? Han är ju redan en familj. They have mutual love and respect between them. De, de har ju gemensam kärlek och alla älskar varandra. Only the biblical account of creation shows a God who creates out of peace and shalom. Bara den bibliska bilden av Gud är en Gud som skapar utifrån frid och shalom. Every other creation mythology comes out of war and pain. Var enda annan skapelse mytologi kommer utifrån krig och smärta. Whether it's the Greeks or the Hindu. Vare sig det är de grekiska gudarna eller hinduerna. The creation account is from violence. This one is Så from är shalom. De skapelseberättarna utifrån våldsamhet, men from här är det Shalom. From a place of peace, it's an overflow of the love of God that He wants to create. From a place of freed, from an overflow of what God will create. What does His creation look like? What does His creation look like? Like Him, yeah. Som honom. Which is what? Yeah, beautiful. Vacker. Some more. Not more. Diverse. Uh, varierad. So we have both. Unity and diversity. Så vi har både enighet och variation. It's not one or the other. Det är inte en eller den andra. That makes sense? Hänger ni med? So important. Så viktigt. What does God do? He creates just endless varieties. Vad är det Gud gör? Han skapar liksom evig variation. Picasso said God doesn't really have a style. He just keeps trying new things. Det är så Gud har liksom ingen, ingen <laughs> stil. Han bara fortsätter att testa nya grejer. So he'll make a giraffe and it and then he makes an elephant and then he makes a whale and you're like where's the like you're just doing crazy stuff. Så han gör liksom en giraff, han gör en elefant, sen gör han en val och man bara vad 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 hur tänker du? But every animal is just perfectly designed. Men varje djur är bara så perfekt designad. They're all living in their environment totally at na- at, at peace and in nature. De är alla bara lever i sin miljö och de är i frid runt om. 
Everything is interconnected. Allting är connectat. It just shows this trinitarian God and everything that he's making. Det bara visar den här trinitreningen guden i allting. Romans 1 verse 20 says his divine nature, his power and his godhead are clearly seen in everything he has made. I Romarbrevet 20 så står det att hans storhet, hans höghet visas i allting som han skapar. So that we are without excuse. Så att vi är utan ursäkt. It doesn't matter where you go in the world when you open your curtains in the morning the colors are beautiful they match. Det spelar ingen roll var du är i världen när du öppnar gardinerna på morgonen så är det vackert färgerna de de matchar. I wish it was the same when I open Photoshop. Jag önskar att det var samma när jag öppnar Photoshop. Because sometimes I choose the most horrific colors and try and push them all together. Vi blandar tar och väljer de hemskaste färgerna och ska trycka ihop dem. So where do we learn color theory? Så vad lär vi oss färgteori? We must observe what God has made. Vi måste observera vad det är Gud redan har gjort. Where do we learn about aesthetic beauty and proportion? We observe what God has made. Vad vad lär vi oss om estetikhet och allt det här? Jo, vi ser vad Gud har gjort. Where do we get an inventive and a creative and a scientific mind observing what God has made? Vad får vi en kreativ och vetenskaplig sinne ifrån? Vi kollar på vad Gud har gjort. So we can't just design a keyboard. Så vi kan inte bara designa ett tangentbord. We have to go back to God's original design because your fingers are only that far apart. Vi måste gå tillbaka till Guds skapelse för mina dina fingrar de sitter bara så här långt från varandra. If you design a chair, it needs to be in proportion to a human body otherwise nobody wants to sit on that chair. Om du om du gör en stol så måste den vara i proportion med den mänskliga kroppen annars kommer ingen vilja sitta på den. So we're both compelled by creation and constrained by it. Så vi är samtidigt liksom framlyft genom skapelsen men också bakhållen. It's really kind of incredible what God has done. Det är rätt så det är rätt så häftigt whether, vad Gud har gjort. Whether we know it or not we have to go back to him and continue see. Vad vad den är så måste vi gå tillbaks till honom. Okay, well, how does he govern his creation? Så so hur tar han hand om sin skapelse? Okay, he's an administrator, yeah. Han är en administratör. Some more? Något mer? Character. Karaktär. And this is how we can know him because we have creation as a translation device. Right? Det är så vi kan känna honom för vi har skapelsen som en översättare för oss. Yeah, and really early. Han delegerar till oss väldigt tidigt också. Yeah, he doesn't just give us a sandbox. He goes, this is creation here. Han ger oss inte bara en sandlåda utan ger oss skapelsen och säger här. Not only does he do that, he tells us to name everything and then calls it whatever we named it. Och inte bara det han säger att vi ska liksom ge det namn och sen kommer han att kalla det det som vi har gett namn. And there's still people going into the Amazon and finding a little frog and giving it a Latin name and a Portuguese name and an English name. We're doing it still. Det är fortfarande folk som går in i Amazonas djungel och hittar en liten groda och ger den alla möjliga olika namn i olika språk. We should have some missionaries doing that. Vi borde ha missionärer som gör det. Because it's part of this discovery of everything that God has done. Det är del av den här hur vi utforskar hans skapelse. Okay, he governs by the laws of nature, right? Så han han tar hand om det genom naturlagarna. And again, they're consistent and true and reliable. Och det är konsekvent och sant och stabilt. Det går att lita på. Okay, any other thoughts or comments? Några andra idéer eller kommentarer? governs with order and purpose. Han styr med med order och syfte. How does it make you feel? Vi får det att känna. Bra. Frid, avslappnat. Loved. Älskad. Anything else? Not enough. Safe. Säker. Trygg. Very good. Well done. Bra jobbat. This is the God who created us. Det här är Guden som skapade oss. Not the one we made. Inte den vi gjorde. This is the God we make. Det här är den Guden vi skapade. You remember the quote? Kommer ni ihåg citatet? Every man and woman desires to be a God. Varje man och kvinna önskar att bli en gud. And in that way we make hell on earth. Och på det sättet så skapar vi helvetet på jorden. But there is only one God. Men det finns bara en gud. 
Who long to become a creature. Som älskar att bli en skapelse. Who long to become human. Som älsk, eh, längtar efter att bli människa. And that is how the kingdom of God comes to earth. Och det är hur Guds rike kom genom. Through good humans. Genom god mänsklighet. Great image bearers. Bra avbilder. Living fully human. Som lever fullt mänskliga. With the same attributes of God. Med samma attribut som Gud. The gifts of the spirit flowing in our communities. Med andens gåvor som bara flyter fritt genom oss. And as existing as the body of Christ in the world but not of it. Och så som finns som Guds Jesu kropp i världen men inte av världen. This is the first class lounge we're invited into. <laughs> det är första klass loungen som vi är inbjuden in. This is what God has for us. Det är vad Gud har för oss. Okay, so okay. Uh, I'd like a volunteer. Så jag skulle vilja ha en uh, frivillig. Actually, if we could have two volunteers. Faktiskt två frivilliga. Two people that are brave. Yes, please. Två uh, modiga. And Wonderful. another person. En till. Wonderful. Fantastiskt. Okay, so what you're going to do is you're going to just hold one end. Så vad ni ska göra är att uh, ni ska bara hålla en ända var. Oh, and you're going to hold the other? <laughs> Och du ska hålla den andra. <laughs> Okay, so what do you see happening between them? Så so, vad ser ni hända mellan dem? You can all see something here, right? Ni ser någonting va? We can turn this off, I think. Vi kan ta av uh, skärmen. What do you see happening between them? Any any comments? Ser ni vad som händer mellan dem? Några kommentarer? It is a red thread between them, right? Det är en röd tråd mellan dem. What what would we call this? Men vad skulle vi kalla det? There's a connection between them, right? Det, det är en uh, sammanslutning mellan dem. Okay. Andreas, you can move. You want to move? Så ni kan röra på er. Okay, so what happened there? Vad hände nu? Stay, stay, stay. Stanna. Okay, stop. What's happened? Vad hände? Okay, there's no it's not tight anymore, right? Det är right? inte lika spänd längre. Well, what did you call that? Vad kallar du? <laughs> Tell me in Swedish. <laughs> okay, it's slack. Det är den är lös. Right? Is is the connection as strong? Uh, uh, no. Lika stark. If if you had a guitar string and it looked like this. Oh, om du har en gitarrsträng som ser ut sådär. Is that a good thing? Är det bra? Okay, then how come when I when I say the word tension? Och så hur kommer det sig då att när jag säger ordet spänning? In every language that I know of. I alla språk som jag känner till. It's a negative thing. Så är det något negativt. So if you said to me, "Hey Alec, how are you doing today?" So I'm do say to me, "Hey Alec, how are you doing?" And I said to you, oh, "I have a lot of tension in my neck." Or say, "Oh, I have spending in my neck." You would go, "Oh, I'm so sorry." Or you said, "Oh, that is so lesson." Right? Or if you said to me, "Hey Alec, do you have tension in your marriage?" Or I'm do say to me, "Alec, how do spending in your relationship?" I'd probably say, "How did you know?" To say, "From all that, who knows that you did?" But it's not good to have tension in ma- in your marriage. We're told. But it's good to have spending in your relationship. Does that make sense? Hänger du med? When can you think of tension as a good thing? Nej, kan du tänka på när spänning är använt som ett bra ord? Can you think of an example where tension is actually a good thing, kan a healthy thing? Kan du komma på ett exempel när spänning är något bra? Okay, tightrope walker, yeah? Ja, när du ska gå på lina. I mean, if you're going to walk on this, you're going to fail, right? Ja, om du ska gå på den, då kommer du misslyckas. You need some good tension in order to walk. Du behöver bra this. spänning för att kunna gå på det. Where else do we have tension? I något annat. Okay, and electricity. I electricitet. Some more? Aha. Uh-huh. Spänning mellan att ta ett snabbt beslut och en längre bearbetning. What else? In physical things, where do we have tension? Like the stuff that connects everything together? Uh, atoms? Yeah, atoms. A- atomer. Yeah. The electrons, the neutrons. Electronerna och neutronerna. I mean, it literally is holding everything together. That is tension. In a bridge, you need tension, right? Du behöver uh, spänning i en bro. You don't want that bridge to collapse. Du vill inte att den ska kollapsa. In architecture, we need tension. I ar- arkitektur så behöver vi spänning. We've all ho- heard about in China where suddenly a building just collapses. Vi har hört because... säkert om i Kina hur byggnader bara kollapsar. Okay, restore tension for us. Så so, återställ spänningen för oss. Now what I want you to do is do a tug of war. Så nu vill jag att ni ska köra dragkamp. Okay? Are you pulling? Drar ni? Okay, tell us how how does it feel? Oh! Did oh, it snap? Wow. It's really snapped. 
Okay, what happened? It snapped. What happened? Den den gick av. Vad hände? Is that good? Är det bra? That's not good. It's too much tension. Det är inte bra. Det är för mycket spänning. We've all seen a worship leader and suddenly kaching. Vi har ju alla sett en lovsångsledare som spelar och sen så bara pum. And they miss it. They, the one whole string is missing. Och en hel sträng saknas. Does it sound as good? Låter det lika bra? No, it sounds awful. Det låter hemskt. There's something missing. It's dissonant. Det är något som saknas. So what we don't want in our relationships is apathy. Så vad vi inte vill ha i våra relationer är apati. Because they no longer have, have a strong connection. För det är inte längre en stark spänning. What we also don't want is stress. Men vi vill inte heller ha stress. Because either your hand will hurt so badly if I if I ask Andreas to do this for the next three hours. Jag vet att om jag frågar Andreas så fortsätter göra det här i tre timmar. His fingers would start going blue. Så kommer hans fingrar att börja bli blåa. His, he would shake. Så han skakar. <laughs> His muscles would be just spasming. Hans muskler spasming. kommer att och spasma. I remember riding a train in India and I was holding one of those leather straps. Så jag kom på en träning och jag höll en av de här läderbältena. And I had a backpack on. Och jag hade en ryggsäck på. And there was an Indian guy abseiling off the back of my backpack oh, out of the doors of the train. It was terrifying. Och det var hemskt. Because he's relying on me with my little arm holding both of us in the train. För den här killen han litar på mig att jag ska hålla fast i tåget. And I got off the other end and my whole arm was aching. Och jag hoppade av och hela min And then, and then I discovered that someone had stolen the money out of my pocket. Du inser att någon har snott pengar från min mina fickor. What we want in our relationships is tension, healthy tension. Vad vi vill ha är hälsosam spänning. So if there's stress, what do these guys need to do? Så om det är stressat, vad behöver de göra då? Move. Flytta sig. Or communicate. Kommunicera. Right if there's apathy in the relationship. Om det finns apati i relationen. What do they need to do? Vad behöver de göra då? Reaff- reaffirm that connection. Communicate. De, de behöver fastställa kommunikationen igen. So you should have tension in every relationship. Du borde ha spänning i din relation. It's healthy. Det är hälsosamt. It's good. Det är bra. Okay, can I have a third volunteer? Kan jag en tredje frivillig? <laughs> He's like volunteer. Come. Come on. Okay, what I want you to do is make an equilateral triangle. Så so vill att ni gör en triangel. Okay. So you need to connect up one end because now it's not really a triangle yet. It's just a. Så so ni måste koppla samman så att det blir en triangel. Okay. So watch what they're doing. Så so kolla vad de gör. <laughs> This might take some time. Det kan ta lite tid. <laughs> okay. Now I'm just making them. I'm just saying to them I want an equilateral triangle. Så so so att jag vill ha en elliptisk triangel. Every side needs to be the exact same equal length. Så so varje sida ska vara lika lång. Now I could ask them to make a cube. Så so skulle kunna säga åt dem att göra en then, en fyrkant. But then we might be here till 3 p.m. Men då kanske vi har gör vi en kub får vi nog att i tre i natt. Because making a cube is a lot more difficult than just making it three sided. För om du gör en kub det är väldigt mycket mer komplicerat. So what do you see here? Så vad ser du här? If one of you moves, Harvey, if you move. So Harvey, om du flyttar. What's happened? Vad händer nu? There's no triangle anymore. Det är ingen I, triangel längre. I don't know what you call that. Jag vet inte vad du kallar det. What do they need to do to restore the triangle? Så vad behöver de göra för att återställa triangeln? Okay, they move. De flyttar det sig. This is an image of Trinitarian fellowship. Så det här är en bild av treen i gemenskap. So I don't know who wants to be father, son or Holy Spirit. Ni är fader, son, helande. Holy Spirit. Så har vi helande. Son. Son. Father. Fadern. So you remember when the di- when the disciples came to Jesus? Så ni kommer ihåg när lärjungarna kom till Jesus. And they said to him, "Show us the Father." Så visa oss fadern. What does Jesus say? Vad säger Jesus då? If you've seen me, you've seen the Father. Om du sett mig då har du sett fadern. Why? Varför säger han det? Because I only do what the Father tells me to do. För jag gör ju bara det som Fadern säger åt mig att göra. And when Jesus sees a lame man, och när Jesus ser en lam man, what does he do in his humanity? Vad gör han i sin mänsklighet? Well, the first thing he does is ask the Father. <laughs> det första han gör är att han frågar Fadern. What should I do? Vad ska jag göra? And then he prays for that man, and and what happens? Och då ber han för den mannen, och vad händer? 
the same Holy Spirit that raised him from the dead works through his humanity Samma and healing occurs. Heliga ande som återväckte honom från döden jobbar genom hans mänsklighet och hela mannen. Does that make sense? Hänger ni med på det? So when we talk about Trinity, we talk about an eternal dance. So när vi talar om Trinity så talar vi om en evig dans. You can move around. So you move around and retain that triangle shape. Ni kan flytta er och försöka behålla triangeln. constant movement. Ja, hela tiden att de flyttar sig. They can move in different directions, but they're retaining that tension, that life-giving relationship. Så de kan gå i olika riktningar, men de behåller den här trinigheten och den här spänningen. What's incredible is that the son, who's the son? <laughs> You're the so, son. Det som är att sonen. The son existed as the spirit of Christ before he was born into a human womb and grew uh, up as a human being. Uh, är att han fanns som uh, uh, sonens ande innan han blev människa. Christ was not Jesus' last name. Christus var inte Jesus sista namn. What God is saying is the spirit of Christ has now become human. Och Gud säger att Kristus ande har blivit människa. By the power of what? Genom kraften av Gud. Helig ande. And lived his life in obedience in every moment to the Father. Och de lever i ständig lydnad till Fadern. And there were moments where Jesus said, "Please let this cup pass from me." Och det är stunder då Jesus sa, "Snälla låt den här låt det här gå." If there's any other way. Om det finns något annat sätt. Because he was tempted to let go. För han var frästad att släppa. And he was tempted in every way that we are. Han var frästad på alla sätt som också vi blir. And yet never let go. Men ändå så släppte han aldrig. That makes sense. Hänger ni med? He was human and sinless. Han var människa men syndfri. Because he's holding tight to this line. För att han håller hårt i det här repet. And keeping the tension in every moment. Och håller spänningen i varje stund. When it gets stressful he communicates to the father. Och när det är stressigt så kommunicerar han till fadern. He's empowered and taught and commissioned and sent out och and baptized in the Holy Spirit. Han får ny kraft och han blir lärd och han får bli utsänd av heliga ande. So Jesus is living in the first class lounge. Så so Jesus lever i den här första klass loungen. And then part of what we'll see tomorrow is that because he died for us. Sorry. Because Jesus died for us. Och för att Jesus dog för oss. And ascended. Och steg upp. And stayed human. Och fortsatte vara människa. So when it says everything is under his feet, those are human feet. Och när det står att allting är under hans fötter, då snackar vi om människofötter. With human toes. Med människotår. That's mind blowing. Det är ju helt besprängligt. And it tidigt. says we are seated with him in heavenly places. Och det står att vi sitter tillsammans med honom i himlen. How can that be because he's the first human to ever go where no human has gone before. Och hur kan det vara så? Det är för att han är den första människan som har gått till en plats som ingen annan människa har gått innan. That's amazing. Det är helt fantastiskt. And then what he says to us is come. You're welcome. Come into the first class lounge. Och det han säger till oss att kom, du är välkommen in i första klass loungen. I'm the first of the new creation and you are you are the creation that's being added. Och du är den första skapelsen och du du ska komma med. The story of the Bible is told twice. Så berättelsen i Bibeln är berättad två gånger. The Old Testament story is reflected in the New Testament. Gamla testamentets berättelse som är reflekterad i Nya testamentet. And the Old Testament starts with two individuals in a garden. Och Gamla testamentet det börjar med två individer i lustgården. And then it becomes 12 tribes. Och sen blir det 12 stammar. And the New Testament starts in an upper room. Och Nya testamentet startar med ett rätt tronrummet. And God calls 12 apostles. Sorry. And God calls 12 apostles. Och Gud han kallar 12 apostlar. So the garden is meant to spread from one little place to the whole earth. Så so Gud det här det är menat att sprida sig till hela världen. In both the old and the new. Och gör det gamla nytt. The problem is in the old the nation and the kingdom was destroyed. In the new it's an everlasting kingdom. Och det är, så i det gamla så det blir förstört men det nya det är för evigt. Okay, this is the really wild part. Så det här är den galna delen. The wildest thing is they want to invite us into this eternal never ending from has no beginning and no end. They want to invite us into that as creatures. Det som är mest galet är att de de har inget slut, men because, de vill bjuda in oss som skapelse in i den här evigheten. And because he's a creature and made of atoms, they want to invite creation even Och into this Trinitarian fellowship. En skapelse som är gjord av atomer så kan han bjuda in oss in i den här gemenskapen. So maybe you've never realized it, but that's what salvation really is. Så du kanske inte insett det, men det är det frälsning betyder. I'm in. Att jag är 
inne. Through nothing I did. Även om fast han inte gjorde någonting. Everything he did. Var, för, var han gjorde. And he welcomes me. Och han välkomnar mig. And then I have a good news to tell others they're welcome too. Och då har jag de goda nyheterna att berätta att, <laughs> att de är välkomna också. Halleluja. At least he's excited. I don't know the rest Ooh. of you. <laughs> But we get to invite every nation and tribe and tongue. Och vi, vi får bjuda in varje stam och tunga. This is why we go out to unreached people groups. Det är därför vi går ut till eh, onåda folkgrupper. This is also why we go to the spheres and disciple nations. Det är därför vi går till olika sfärer och eh, lär unga träna nationer. Be- because we're not just called as individuals, we're called as communities. Because we're a community. Vi är inte kallade bara som individer, men som gemenskap, stora gemenskaper. We're called as families because God is a family. Vi kallar oss som familjer för att Gud är familj. We're called as the church because God is the presence of God in this community of church. Vi är kallad som kyrka för att Gud är den närvaron i kyrkan. And then I'm to hold that same tension. You too. Och jag ska hålla den spänningen. So Jesus says you will do the same things you've seen me do and more. Så so därför som Jesus säger att du ska göra samma sak som jag gjorde och mer. So we can cast out demons. We can heal the sick. Vi kan kasta ut demoner. Vi kan hela de sjuka. We can bring deliverance and resurrection life. Vi kan be, komma med befrielse och återuppväckelse i liv. We can also like the Godhead bring beauty and order and abundance into every moment of human life. Vi kan precis som Gud komma med det vackra och med bra grejer in i hela skapelsen. And Jesus says take my yoke upon you. Och Jesus säger ta mitt ok på dig. The yoke is easy. För det är lätt. And the burden is light. Bördan, bördan är inte tung. Why? Varför då? Because this is human work. <laughs> My job is to be human. Mitt jobb är att vara människa. Because that's how I image God best. För det är så jag visar vem Gud är bäst. I don't need to save the world. Jag behöver inte frälsa världen. I don't need to do every job on the YWAM base. Jag behöver inte göra varje grej i YWAM basen. Because I have a savior his name is Jesus. Have jag har en frälsare som heter Jesus och träffat han. I just need to be me. Jag behöver bara vara jag. In the likeness of him. I likhet med honom. And it's fun. Och det är kul. And it should stay easy and light. Och det borde fortsätta vara lätt och enkelt. But I need to communicate when I feel stress. Men jag måste kommunicera när jag känner mig stressad. Or when I feel apathy. Eller när jag känner apati. And when it's too much and I do let go. Eller när det är för mycket och jag släpper. He's hanging on for me. <laughs> så håller han i repet åt mig. So I can grab hold again. Så att jag kan hålla ta t- tillbaka handen. Be reconciled with my neighbor. Och bli återupprättad med min vän. And live in unity and diversity together. Och leva i enighet och variation igen. So the next time someone says salvation. Så so nästa gång som någon säger frälsning. I want you to think of a first class lounge. Så so vill att du tänker på en first class lounge. And trinitarian fellowship. Och trinitär gemenskap. Because no matter how alone or isolated you ever feel. För oavsett hur ensam eller isolerad du någonsin känner dig. The Father, the Son and the Holy Spirit are with you. Så so är Fadern, Sonen och Helige Ande med dig. Now, nu, and forever, och för alltid. Amen. 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 Okay, thank you. Okay, thank. Appreciate it. Uppskattar. I wonder. I wonder if someone just. <laughs> I wonder if someone just has a prayer. Something no. you want to pray. Jag undrar om någon vill be. Maybe a response. Something on your heart. And I'll bring you the mic. Kan jag låta något igen svara från ditt hjärta? Anybody? Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, that we get to live in you, Lord. Thank you that we are saved by grace. Thank you that it's your amazing grace that saves us, Lord Jesus. And yeah, that we get to live in fellowship, in unison with you, Lord. That we are not just believing some statements and trying to follow some rules as a religion, Lord, but that we live in fellowship with you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you for this amazing grace and this amazing truth, Lord, and this amazing privilege, Lord Jesus. Help us, Lord Jesus, to, yeah, just dwell in you, Lord, and and embrace this and understand it more and more, Lord. Dig deeper and dive deeper into this fellowship, Lord. Thank you that you transform us, Lord. You are the one that transforms us, Lord. 
You form us. You change us, Lord. Thank you, Lord. Thank you for the adventure of living with you. We bless you in Jesus' name. Mm. Thank you, God, for this incredible fellowship that you have invited us in. It's mind-blowing, and I thank you for that. I don't, that's so big, and you're so good, and you keep surprising me. You're amazing, Father, and I ask you to keep opening our hearts more to, to see what we are called to and what we have stepped into, what we actually already have, and to, yeah, we don't want to try harder, but we we want to just relax more into the reality that we live in. Thank you, Jesus, for that. That's incredible. Thank you. We praise you for that. You are worthy for praise for that. That's incredible. We don't deserve that, but we still have that forever. Hallelujah. Jesus. So, God, we thank you that you will never leave us nor forsake us. We thank you that you were there in the beginning. That you join us in the middle. And that we will rule and reign with you in the end. We thank you too that you closed the gap between humanity and God. That God became flesh. And even more amazingly, that flesh somehow became God. <laughs> and that you want to renew and revive and resurrect even creation itself. To bring all things into Trinitarian fellowship. In Jesus' name. Amen. Thank you so much, Alec. Tack så mycket, Alec. Here we have something to keep chewing on. Så nu har vi någonting att vi fortsätta och tänka på. Keep talking to each other about. Och fortsätta och tala med varandra om. And yeah, keep processing. Och fortsätta och bearbeta. We're gonna have lunch. Så vi ska ha lunch nu. But before lunch, we're gonna take a couple of minutes to introduce evangelism this afternoon. Men innan vi tar lunch.